Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von den Brettspieltestern. Mit dabei wie immer Michaela und Christian. Und wir haben hier das Spiel Aqualin Schwarm Taktik für zwei getestet. Und wir fangen wie immer mit den Rahmendaten an. Aqualin ist bei Cosmos erschienen, ist ein Spiel ab 10 Jahre für genau zwei Spieler, nicht mehr und nicht weniger. Spieldauer wird auf der Verpackung mit 20 Minuten angegeben, kostet, ich habe gerade mal online reingeschaut, um die 20 Euro. Und der Autor ist Marcello Bertocci. Und wir haben das Spielmaterial schon mal vorbereitet. Und zwar ist es relativ übersichtlich. Wir haben einen Spielplan mit 6 mal 6 Feldern, also insgesamt... 36. Jawohl. Und wir haben dementsprechend auch 36 Plättchen. Die haben sechs verschiedene Farben und sechs verschiedene... Tiere. Genau. Wobei wir eine Einschränkung machen müssen. Wir haben hier leider einen kleinen Fehldruck. Und Bei zwar die Krabbel. Genau. Die grüne. Krabbel. Das sind zwei Krabben in grün. Und das hätte natürlich eine Krabbe in grün. Und wie könnte das andere sein? Ein Seepferdchen, Seepferdchen in grün sein sollen. Leider nein. Wir haben leider einfach zwei grüne Krabben. Vielleicht hat auch irgendein anderer dann zwei von den grünen Seepferdchen. Von den Seepferdchen, ja. Also wenn, wenn da draußen <lacht> irgendjemand ist, der das Spiel hat und er hat zwei grüne Seepferdchen, würde gerne ein grünes Seepferdchen gegen eine grüne Krabbe tauschen, melde dich bei uns. Wir sind zum Tauschen sehr gerne bereit. Definitiv. Genau. Und bei diesem Spiel geht es, wie der Titel schon so schön heißt, Schwarmtaktik für zwei. Wir wollen hier Schwärme bilden. Und zwar ein Spieler bildet gleich Schwärme gleicher Farbe und der andere Spieler bildet Schwärme gleicher Tiere. Dafür werden jetzt erstmal diese 36 Plättchen auf die Rückseite gedreht. Das machen wir es einmal schnell. So, wir haben die Plättchen jetzt hier einmal alle umgedreht und einmal gemischt. Gemischt. Und, und jetzt wird zu Spiel beginnen. Sechs Plättchen aufgedeckt. Karten Freude. nennt man das Mischen. Wenn man das so, ist doch keine wenn man Karten. Mischen ist ja so in Anführungszeichen, also jetzt mit Karten mischen und das ist Wischen. Also man kann auch Karten wischen, das ist die Wischen. Aber ich habe nicht gefeudelt. So, und jetzt darf sich zu Spiel beginnen, darf man sich entscheiden, wer denn Schwärme gleicher Tiere nachher bilden möchte und wer Schwärme gleicher Farben bilden möchte. Was ich nehme heute mal die Farben. Du nimmst die Farben. Dann nehme ich ja zwangsweise die Tiere. Genau, dafür bist du aber Stadtspieler. Genau, jetzt geht es so los, dass man sich aus... Wir haben jetzt hier eine offene Auslage. Das sind jetzt sechs Steine, die offen liegen. Die anderen Steine bleiben verdeckt liegen. Jetzt sucht sich der Startspieler, das bin ich, nimmt sich hier einen Stein und legt den irgendwo hin. Und ich habe jetzt ja gleiche Tiere, von daher nehme ich jetzt mal die Schildkröte, die kann ich irgendwo hinlegen, da gibt es keine Legeregel, ich kann die hier hinlegen, hier hin, überall wo ich möchte. Das gilt auch im Laufe des Spiels, immer wenn man einen Stein auf den Spielplan bringt, kann man den beliebig hinlegen, natürlich auf ein freies Feld. Genau, dann wird wieder aufgefüllt, sodass genau. wir dann wieder sechs Stück insgesamt haben. Genau, und jetzt, ab jetzt, ab dem zweiten Spielzug, ein Spielzug besteht nämlich immer aus drei Phasen, aber die erste Phase kommt erst ab dem zweiten Spielzug dazu. Genau, und zwar kann ich jetzt irgendeinen von den Steinen, die gegebenenfalls schon auf dem Spielbrett sind, äh, momentan ist es nur einer, bewegen. Und zwar orthogal, also nach oben oder zur Seite, also nicht diagonal, nur nach da oder nach da. Und so weit, wie ich möchte. Also ich kann ihn dahin tun, ich kann ihn dahin tun, ich kann ihn ganz bis zum Ende tun. Ich kann es auch lassen. Ist mir komplett freigestellt. Und jetzt im ersten Schritt mache ich einfach mal so und nehme mir auch ein Plättchen und packe das so daneben. Damit habe ich schon mal zwei blaue. Genau, da sieht man schon, Begrenzung ist nachher einmal der Spielfeld dran für das Verschieben und natürlich Plättchen, die auf dem Spielplan liegen. Das ist natürlich auch die Begrenzung dann nachher für das Verschieben. Gut, dann bin ich ja wieder dran. Ich habe ja die gleichen Tiere, von daher ich verschiebe jetzt erstmal Christians Krabbe hier und lege mal meine Schildkröte mit dazu. Und dann bin ich schon wieder fertig und decke den nächsten auf für das nächste Tier. Dann bin ich schon wieder dran. Ich mache jetzt hier einen ganz kurzen. Ich schiebe den einmal darüber und nehme hier ein kleines Siebpferdchen. Ja, du suchst also Streit. Nein, natürlich gar nicht. Du suchst also permanent Streit. Dann machen wir doch mal gewesen. einmal so. Und oh, guck mal, hier kommen ja noch mehr Schildkröten. Das spielt mir ja voll. Es rutscht ein bisschen hier. Ist ja. ein bisschen rutschig auf unserem Tisch. Und du bist wieder dran. Ich halte mal fest. Machst du beide hin. Ich schiebe mal um. Ich nehme das Teil. Oh, das ist aber langsam ja. langweilig, oder? Das ja. umschieben, findest du nicht? Ja. Ich finde auch, das wird langsam langweilig. <lacht> Vor allem, das bringt dir gar nichts. Das sind ja keine Hier gleichen auch Farben. Mir bringt das auch nichts, das ist mir schon klar. Aber ich mache den mal darunter und dann lege ich mal eine Schildkröte hier hin und dann decke ich mal eine auf. Und dann macht er weiter Streit. Da ist <lacht> nee, so sind zwei gelbe, das passt. Ja, ja, das sind zwei gelbe. Ich mache mal den da zur Seite und lege mal den dazwischen und decke nochmal einen neuen auf. Und du bist dran. Ich glaube, wir rutschen hier immer weiter runter. Ja, siehst du so nach unten. So ist es halbwegs gerade. Aha, naja, passt naja. Das. So, du bist dann dran. Du darfst. So, dann schieben wir den trotzdem nochmal zur Seite und packen den nochmal rein. Mhm. Interessant. Dann schieben wir den mal da. Ja, <lacht> ja, irgendwie muss man ja sich dagegen wehren, was du da machst. Ne? Und dann gucken wir doch mal, was wir als nächstes machen. 
dann nehmen wir mal den und legen den mal hier oben hin. Oh, hast du gar nicht geschoben? Ach, du hast ich geschoben. Ich habe geschoben, du ja, hast ja. Doch geschoben, ne? mhm. Sie hat geschoben. Ich schiebe immer, weil ja, ja. Schieben ist ganz gut. So, ich schiebe auch mal. Ich schieb mhm. Okay, dann schiebe ich auch mal und schiebe den da hoch und lege mal den da rein. Und der passt doch gar nicht dazu. Der passt total dazu. Der passt nee, perfekt. Nee, den packen wir mal da hin und dafür schieben wir den da rein. Mhm. Der passt aber überhaupt nicht hin. Findest du? Mhm. Du musst noch einen aufdecken. Ach, das hättest du auch mal machen können, oder? Nein, das machst du schon viel besser. Ich schieb mal den da hoch. Ich lege mal den da hin. Und deck noch mal einen neuen auf. Und du bist dran. Ich ziehe den da runter, pack den da hin. Mhm. Ja, da müssen wir jetzt ja langsam was dagegen tun, dass du da immer... Ich mache mal den da runter, lege mal den da hin. Und dann darf ich noch mal nachfüllen. Guck mir die so von der Seite ja. an, dass du es auch was sagen können. So, einmal verschieben. Ja, oh, gehen. Einmal, nee, das kann ich ja nicht machen, da muss ich ja den. Warum kannst du das nicht machen? Dann hättest du hier wieder zwei ineinander. Da ich schiebe mal den darüber und ich lege den hier mal in die Mitte rein. Dann decken wir nochmal wieder einen auf, bevor ich wieder von der Seite komisch angeguckt werde. Ich schiebe den mal dahin und pack den da rein. So, dann dann deck mal einen auf. Ich mache mal den dahin und dann lege ich hier mal. Nee, das ist ja blöde. Ich das ist ja die gleiche machen. Farbe. Nee, nee, wir machen das mal so, das ist besser. Gleiche Farbe, ich möchte dir ja nichts zugutekommen lassen. Und ich werde schon wieder angeguckt nein, von der ich, Seite. Ich hätte irgendwie jetzt was gesagt. Ich <lacht> nicht irgendwie. Nein, 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 nein. Auffordernd werde ich angeschaut, wann ja, ich dann nicht. endlich den nächsten Stein umdecke. So, schieben wir den mal dahin und packen den mal da so weg. Mhm, interessant. Dann machen wir den mal runter. Und dann legen wir da oben doch mal den dahin. Das ist doch ganz nett. Und dann drehen wir mal einen um. So, schieben wir den da hin, packen wir den da hin. Dann schieben wir den mal. Nee, das machen doch, wir. Doch, doch, machen wir. Nee, nee, dann kannst du da. Obwohl, ich schiebe den mal da hin. Und den legen wir hier oben mit hin. Und dann decken wir noch einen auf. Wobei, nee, den legen wir nicht da hin. Ich lege den mal hier hin. Da liegt er eigentlich viel schöner. Ach. Bist du dir sicher? Ja, da kommt er jetzt hin. Da soll er jetzt liegen bleiben. Ich bin mir ganz sicher. So, ich schiebe den da runter, pack den da hin. Völlig die Katze. Die Katze? Hm? Was hat denn das mit einer Katze zu tun? Muss ich nicht verstehen, das sind oder? Das Sachen, die Katzen essen würden. Ich mache mal, ich schiebe den mal einen runter. Und ich lege mal das da hin. Und dann decken wir nochmal wieder einen auf. Na, das hat sich ja für dich gelohnt. Naja, noch nicht. Da kommt ja noch der Christian dazu. Schönes Ding, meinst du, wa? Mm -hmm. Aber da komme ich doch mal davor. Das war Zack. doch klar, oh, oder nicht? Sowas von. Packst du da schön einen dazwischen, Traum. ne? Das war, das war mir eigentlich schon fast klar, dass du das machen wirst. Ich schieb den mal dahin und leg mal den dahin. Und wieder ein aufdecken. So, jetzt haben wir ja hier unsere zweite grüne Krabbe aufgedeckt und die hat Christian mal mit so einem Tesafilmstreifen hier markiert. Das ist also jetzt keine Krabbe, das ist jetzt das Seepferdchen in grün, was ja bei uns als doppeltes Plättchen mit der Krabbe vorhanden ist. So, dann schieben wir den mal da hin und packen da ein Fischli rein. Ein Fischli? An die Stelle? Ja. Das halte ich für weniger sinnvoll. Den schieben wir mal zur Seite. Wir wollen ja keine Gruppenbildung fördern, ne? Aha. Das wollen wir ja partout nicht und von daher packen wir hier einfach mal, also bei Tieren wollen wir die Gruppenbildung schon fördern, aber nicht bei Farben. Oh, ja, ist klar. Dann machen wir die Farben mal da zusammen. Dann machen wir den mal dahin. Hast du zwei auch Farben? Und dann machen wir doch hier mal, das ist ja ein Seepferdchen hier, ne? das gehört zu den Seepferdchen. Ah, siehst du, das habe ich jetzt falsch gesehen. Hm, hm, hm. Hast du selbst mit Tesafilm beklebt? Ich weiß, ich habe es trotzdem falsch Damit gesehen. ist es ein Seepferdchen und keine Krabbe. <lacht> so, packe ich mal den da hin und dann packen wir den da rein. Na, das war jetzt aber nicht so schön, ne? Naja. Dann müssen wir hier oben, der muss nach oben, damit wir da nicht so viel Rot aufeinander kriegen. Und dann machen wir hier nochmal den Fisch hin. Ja, dann machen wir den runter. Da die Krabbe hin. Wir haben es geschafft. Alle Meeresbewohner sind untergebracht und jetzt werten wir aus. Und zwar gibt es jetzt verschiedene Punkte. Wir schauen jetzt nach den Schwärmen. Wir gucken einmal, welche Punkte hat Christian gemacht mit seinen Farbschwärmen und welche Punkte habe ich mit meinen Tierschwärmen gemacht. 
Ein Schwarm ist immer, wenn zwei Tiere zusammenhängen und zwar mit einer Kante zusammen, also sprich mit einer Langskante, diagonal zählt nicht. Wenn man zwei zusammenhängende Tiere hat, bekommt man einen Punkt, bei drei schon drei, bei vier sechs, bei fünf zehn und bei sechs bekommt man 15 Punkte. So, und für die Auswertung nimmt man sich jetzt als Hilfe einfach die erste Seite von der Spielanleitung. Da ist nämlich so eine Übersicht über alle Tiere und alle Farben, weil sonst wird es nämlich bei der Auswertung ein bisschen unübersichtlich. Und wir fangen jetzt mit den Tieren an oder ja. was fangen wir an? So, hier haben wir als erstes die Krabbe. Das heißt, wir schauen mal, wo ich denn bei Krabben hier Grüppchenbildung habe. Die ist alleine, die ist auch alleine. Hier sind zwei Krabben. Das ist ja nicht die, die das Seepferdchen. Das wäre also schon mal ein Punkt für mich. Schauen wir nochmal weiter. Die Krabbe ist leider ganz alleine, die auch. Das heißt, das war es schon bei den Krabben. Dann kommen als nächstes die Fische. Da sind hier einmal zwei. Zwei gibt einen Punkt. Dann haben wir hier nochmal zwei, gibt nochmal einen Punkt bei den Fischlis. Der ist leider ganz alleine. Und ich glaube, das war es auch schon. So, dann kommen die Quallen. Da schauen wir doch mal. Da ist hier eine Qualle. Da ist nichts weiter. Hier ist noch eine Qualle. Die ist aber auch ganz alleine. Hier ist eine Qualle, die ist ganz alleine, da ist eine Qualle, also die hast du ja alle schön getrennt, die ist auch ganz alleine. Das war ja klar. Und die da hinten auch. So, dann kommen die Seepferdchen, da ja. habe ich hier einmal zwei, das ist ein Punkt, der ist leider alleine. Nee, der ist nicht alleine, weil der an dem dran ist, das Ach, ist ja. insgesamt drei. Entschuldigung, das ist ja hier ein Seepferdchen, guck mal, das habe ich das Tesafilm nicht gesehen, das sind also drei, sind drei Punkte. Gut, dann haben wir die drei, dann gucken wir mal weiter, sind hier noch irgendwelche Seepferdchen, Nein. ein paar, nö. Dann kommen noch die Seesterne, da sind zwei, das ist ein Punkt. Das ist aber sehr schlecht, also ich habe schon mal viel bessere Sterne ja. bilden können. Ja, <lacht> hier ist <lacht> nochmal ein singen. Punkt. Dann kommen noch die Schildkröten, schauen wir doch auch nochmal da bei den Schildkröten, die ist auch ganz einsam und alleine, die ist auch ganz, nee, da sind zwei, das sind sogar drei, das sind nochmal drei Punkte hier. Und dann habe ich hier nochmal zwei, ist nochmal ein Punkt. Und das war es dann auch schon für mich. Das sind 13. 13 Punkte, ist ja süß. Und jetzt kommen die Farben. Dann kommt als erstes Blau bei Christian. Hier oben sind zwei hängende, zusammenhängende, blau ist einer. Hier sind drei zusammenhängende, blau sind drei Punkte. Das war das, dass ja nur sechs von der Farbe sind, kann nur noch einer übrig sein und der bringt keine Punkte. Dann kommen als nächstes die Grünen. Grün ist da nichts, da ist einer. Hier ist ein Vierer, Vierer sind sechs Punkte. Vier sind sechs Punkte. Ja, ja. Haben wir nicht gehabt heute. Ist gut. <lacht> Rosa ist hier nichts, da ist nichts. Da gibt es die drei, das sind nochmal drei Punkte. Dann haben wir nochmal lila. Lila sind ja einmal zwei, ist ein Punkt. Und ansonsten ist lila allein auf weiter Flur. Kriegen wir nochmal rot. Hier ein Zweierpärchen, ist ein Punkt. Ja, war nicht so toll. Ansonsten nichts. Und dann kommt nochmal gelb. Und gelb hast du nochmal eine Vierergruppe, sind nochmal sechs Punkte. Das sind 21. 21 zu? 13. Was? Oh, das ist aber sehr schlecht. Normalerweise gewinne ich eigentlich ja. mal dieses Spiel. Jedes Mal, jedes Mal. <lacht> okay, dann fang du nochmal an, da du gewonnen hast. Ja, also, okay, ich weiß es, ich gehe mal davon aus, dass wir da wirklich Pech gehabt haben mit diesem einen der jetzt falsch ist. Wir haben es auch erstmal nur so gemacht, um euch das zu zeigen. Ich glaube, in unserer Ausfertigung, wir würden es jetzt wirklich farblich, farblich stärker markieren, dass es mehr ins Auge fällt. Das hat so ein bisschen, wie gesagt, als du es eben eingesetzt hast, habe ich gar nicht gemerkt, dass es der, Sehr äh, schön. der Falsche ist, in Anführungszeichen. <lacht> ähm, aber davon mal los. Ähm, ist ein schnelles Spiel, wie man gesehen hat. Also man spielt es zügig runter. Es funktioniert. Unser Sohn hat das auch schon gespielt. Hier heißt es zwar ab zehn Jahre. Unser Sohn ist acht, der es ausprobiert hat. Der hat das auch schon gut hingekriegt. Also von daher, das, das ist jetzt nicht so anspruchsvoll. Es gibt ein bisschen taktische Varianten, dass man eben versucht, doch stärker natürlich seine eigene Farbe, Strich, äh, Fischart zu forcieren. Das ist klar. Aber das ist jetzt hier kein, kein Taktikburner oder sonst irgendwas. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also für ein Spiel für zwei mit so einer kurzen Spieldauer, da gibt es andere Spiele, die ich eher spielen würde. Von daher, das Spiel macht nichts falsch. Das ist ein ordentliches Spiel, von mir sechs Punkte. Aber ich würde ein Zwei-Personen-Spiel doch eher andere präferieren, die ich eher aus dem Schrank ziehen würde. Okay, ich kann mich eigentlich fast anschließen, ob das mit der Bewertung nachher so gleich wird. Da kommen wir gleich zu meinem Schluss nochmal zu, wo ich die Bewertung abgebe. Erstmal zur Anleitung, die ist gut geschrieben. Ist ja, wie gesagt, auch kein schwieriges Spiel. Ist auf jeden Fall ein Familienspiel, auf jeden Fall Gelegenheitsspielertauglich. 
Christian hat ja schon erzählt, wir haben das auch mit unserem achtjährigen Sohn gespielt und ich habe es auch schon sehr häufig mit unserem achtjährigen Sohn zusammengespielt und dem macht das wirklich auch Spaß. Hier ist ja auch schön das Haptisches mit dabei und das eigentliche Spielprinzip, wie gesagt, ist ja auch total einfach. Man hat in seinem Zug drei Phasen, man kann erstmal ein Tierbewohner hin und her schieben, das muss man nicht machen, man kann es aber machen. Begrenzungen sind, wie gesagt, für das Verschieben entweder der Spielfeldrand oder Plättchen, man darf entweder nur in derselben Spalte oder in derselben Reihe dann verschieben. Danach legt man einen offenen Spielstein aufs Spielfeld. Wo man den hinlegt, ist ja einem auch frei überlassen, aber man versucht es natürlich so zu legen, dass man seine Schwärme, die man bilden möchte, dann auch bildet und dann deckt man wieder auf. Also von daher wirklich ein sehr einfaches Spielprinzip. Man kann eigentlich nahezu fast sofort losspielen, weil die Anleitung ist sehr schnell durchgearbeitet in Anführungsstrichen und man kann dann auch sehr schnell losspielen, da bleiben auch keine Fragen offen. Gut finde ich auch, dass für die Endauswertung nachher vorgeschlagen wird, das hier vorne zu nehmen, weil ansonsten wird es nachher auch zu unübersichtlich, ja. weil sonst vergisst man, haben wir jetzt die Tiere schon gemacht, haben wir die. Also das finde ich ist wirklich gut gelöst, dass hier vorne so die Tiere alle abgebildet sind in den Farben und so weiter und dass man sich daran dann langhangelt für die Wertung, das sollte man auch wirklich machen, weil ansonsten kommt man durcheinander. Mir macht das Spiel zu zweit viel Spaß, es ist wirklich ein kurzweiliges Spiel, es ist jetzt wirklich kein großes taktisches Spiel, es steht drauf, taktisches Legespiel, aber es ist auch einfach viel Glück mit dabei. Welche Plättchen kommen hoch, ähm, wie verschiebt mein, ich sag mal, Gegner die Plättchen. Ihr habt ja schon gesehen, dass es geht eigentlich darum zu verhindern, dass der andere möglichst große Schwärme bildet. Man versucht natürlich vielleicht schnellstmöglich, dass es auch eingeigelt wird, dass man nachher nicht mehr so viel hin und her schieben kann. Wenn das dann erst passiert ist, so wie hier, kann das natürlich unglücklich sein, wenn es gerade ein großer Schwarm ist für den anderen ja. und man da nichts mehr verschieben kann. Von daher, das versucht man natürlich. Aber es kommt ja letztendlich auch immer darauf an, welche Plättchen werden jetzt aufgedeckt. Auch bei den Tieren, auch bei den Farben kommt jetzt die Farbe, die ich vielleicht gerade brauche. Ansonsten fange ich vielleicht erstmal in einer anderen Ecke an, das Plättchen hinzulegen, um da das auszutarieren. Und was macht mein Gegenspieler? Ich finde, das ist wirklich ein kurzweiliges, schönes Spiel. Und ich habe es, wie gesagt, bisher gerne gespielt. Wir haben es schon sehr häufig gespielt. Es ist auch, wenn ich mit meinem Sohn gespielt habe, häufig nicht bei einer Partie geblieben. Wir haben dann zwei, drei Partien hintereinander gespielt, was ja auch bei der Spieldauer wirklich kein Problem ist. Und von daher muss ich echt sagen, mir macht das viel Spaß und ich spiele es auch gerne wieder. Hat für mich einen hohen Wiederspielreiz, gerade wegen der kurzen Spieldauer und auch wegen der einfachen Spielmechanik. Kann abends nochmal schön einfach hinsetzen, da muss man nicht viel Gehirnschmalz investieren. Glückskomponente ist natürlich auch klar mit dabei, wie ich schon sagte, welche Plättchen kommen, was macht mein Gegner. Wie reagiert er auf das, was ich mache? Von daher muss ich sagen, mir gefällt das Spiel gut und von mir bekommt das Spiel sieben Punkte. Ja, so nah dran. Genau. Okay, das war dann unser Review zu dem Spiel Aqualin. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn euch das gefällt, was wir hier machen, wenn ihr unseren Kanal unterstützt, indem ihr uns abonniert und uns auch einen Daumen hoch gebt, wenn euch das Video gefallen hat. Und ansonsten freuen wir uns wieder drauf, wenn ihr das nächste Mal wieder bei uns reinschaut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.